அனைவரையும் தமிழன் மோட்டோ சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐவி டெக் ஐவி டெக் அப்படின்னா என்ன ஸோ நம்ம எல்லாேருக்கும் ஏற்கனவே நல்லா தெரிஞ்ச மாதிரி இன்லெட் வால்ஸ் மூலமாக ஏர் அண்ட் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளுக்குள்ளே வரும் அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் வால்ஸ் மூலமாக எரிஞ்சு முடித்த புகை வந்து வெளியே போகும் ஸோ இன்லெட் வால்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் வால்ஸ் இந்த ரெண்டு வால்ஸையும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் தான் கேம் ஷாஃப்ட் அண்டு ராக்கராம் ஸோ இப்போ இந்த ஐவி டெக் சிஸ்டத்தில் எதில் தான் சின்ன மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ என்ன மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேம் ஷாஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக ரெண்டே ரெண்டு கேம் லோப் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஐவி டெக் சிஸ்டத்தில் கேம் லோபில் மூணு லோபு கொடுத்துருக்காங்க அதில் சென்டரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இப்போ படத்தில் காமிச்சிட்ருக்கக்கூடிய இந்த லோப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் டயத்தில் சும்மா தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கும் இது வந்து மற்ற ரெண்டு லோபோட ரொம்ப ஜாஸ்தியான டிஸ்டன்ஸை வந்து ட்ராவல் பண்ணுற அளவுக்கு லோப் வந்து பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மேலே கேம் லோப் இருக்கும் கீழே வந்து ராக்கராம் இருக்கும் அஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த இன்லெட்டு வால்ஸையும் எக்ஸாஸ்ட் வால்ஸையும் இந்த கேம் லோப்ஸ் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்ரேட் பண்ணும் ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ நீங்கள் டயக்ராமில் பார்த்துட்ருக்கீங்க இது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன் ஸோ ஐவி டெக்கில் வந்து என்ன வித்தியாசம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேம் லோபினுடைய பகுதி ரெ மொத்தம் வந்து மூணு லோப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அதில் சென்டர் லோப் மட்டும் பெருசாக இருக்கும் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லோபுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த சின்னதாக கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மல் டயத்தில் என்ன பண்ணோம்னா அதாவது லோ ஆர்பியத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணும் சென்டரில் இருக்கக்கூடியது சும்மா ஐடியலாக சுற்றுற மாதிரி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இதே இது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்பிஎம் கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதாவது ஆர்பிஎம் வந்து ஹை ஆர்பிஎத்தில் ரீச் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ராக்கராம் கூட சாஃப்டில் உள்ளே வந்து ஒரு பின்னு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பின்னு வந்து ஹைட்ராலிக் மூலமாக ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஹைட்ராலிக் மூலமாக போய் லாக் ஆனதுக்கப்புறமா நார்மலாக ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தக்கூடிய கேம் லோப்ஸ் வந்து சும்மா பேருக்கு இருக்கிற மாதிரியும் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹை லிஃப்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த லோப்ஸ் வந்து ரெண்டு வால்வையும் சேர்த்து ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய படம் வந்து ஒரு டூ வீலருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இன்லெட் வால்ஸ் மட்டும் இப்போ ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான கணக்கில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக லிஃப்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஜாஸ்தியாக லிஃப்ட் ஆகிறனால அதிகமான பவரும் அதிகமான டார்க்கும் அதிகமான ஆர்பியத்தில் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து ரீச் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி நார்மல் டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்னதாக இருக்கக்கூடிய கேம் லோப்ஸ் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ணும் ஸோ அதாவது லோ ஆர்பியத்தில் இந்த ஒரு ராக்ராம் ஷாஃப்டில் இருக்கக்கூடியது மட்டும்தான் கனெக்ட் ஆகி ரெண்டு ஆ அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கேம் லூப்ஸ் மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணும் இதே இது ஹை ஆர்பியத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் மூலமாகவோ இல்லை எலக்ட்ரானிக் மூலமாகவோ பின்னை எக்ஸ்ட்ரா லாக் பண்ணி சென்டரில் இருக்கக்கூடிய லோப் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால வால்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஹை ஆர்பியத்தில் ஹை பவரும் அதிகமான டார்க்கும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஐவி டெக் சிஸ்டத்தினுடைய மெயினான பர்பஸ் இதை தவிர நீங்கள் வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஆட்டோமொபைல் டெக்னாலஜிஸை கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்னுடைய லிங்க்கை வந்து ஷே